yaptılar. Bugünkü aracımız 2018 model BMW X2 aracımızın orijinal ekranına Apple CarPlay ve Android Auto destekli ayrıca geri görüş kamerası da kazandıran özel bir interfez uygulaması yaptık. İlk önce işlemle kısaca bilgi vereyim. Aracın ilgili noktasına dokunmadık. Orijinal CD radyo arkasında özel interfez interfezi ilgili alanın arkasına yerleştirdik. Gerekli kablo bağlantılarını yaparak işlemi tamamladık. Cihazımız sırasıyla CarPlay, Android Auto, ekran yansıtma, USB'den video izleme, ön kamera bu araçta kullanmadık. Geri görüş kamerasıyla işlemi tamamlamış olduk. Aracın orijinal ekranı joystick tuşundaki back tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Orijinal interfezin arayüzüne erişmiş oluyoruz. Apple CarPlay'i göstereceğim bugün. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. CarPlay ekranımız. Birkaç deneme yapalım. Şöyle Spotify'da müzik açalım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gece itibariyle bulutlu. Gibi birçok işlemi kullanıcı artık Apple CarPlay üzerinden sonsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Geri görüş kamerasını da gösterelim. Freni indirelim. Geri vites attığım zaman otomatik kamera devreye giriyor. Park sensörünün diyaframında ilgili ekranda görüyorsunuz. Trajektör desteği de aracın orijinalinde olduğu gibi kazandırmış oluyor. Boşa da ileri vites aldığım zaman otomatik devreden çıkıyor. Kısaca tekrar bahsetmek gerekirse aracın orijinalini bozmadan ilgili ekrana interfez uygulamamızı gerçekleştirdik. Kullandığımız özel interfez sayesinde aracın orijinal ekranında olmayan Apple CarPlay, Android Auto ekran yansıtma her iki akıllı telefondan tekrar göstereceğim. Joystick alışmak biraz zaman alıyor. CarPlay, Android Auto, ekran yansıtma, USB'den video izleme. Hatta USB vardı oradan da bakalım. USB'den çıkarmışız. Ön kamera bu araçta kullanmadık. Geri görüş kamerasıyla sistemi tamamlamış olduk.